Oi, seus lindos e suas lindas, tudo bem com vocês? Eu ia gravar um vlog hoje do meu dia aqui da rotina, de algumas comprinhas que a gente fez e tudo mais. Mas a minha mãe comprou um cooktop e o cooktop chegou e eu falei pra ela que quando chegasse, pra ela avisar que eu queria mostrar pra vocês. Aí chegou ontem à noite, a gente tava no mercado, mas aí tudo bem, né? Falei, ah, tudo bem, paciência, não... abre ele, não tem problema. E aí agora meu irmão mandou uma mensagem dizendo que meu pai tava fazendo lá uma estrutura pra pôr o cooktop e se eu queria ir lá gravar, e aí eu tô indo. Ela comprou também um móvel pra pôr o cooktop, um móvel próprio pra cooktop, mas ele vai chegar só no fim de janeiro. E ela não vai ficar sem usar até o fim de janeiro, né? E aí ela não sabe, porque meu pai tinha dito, ai, ah, não vamos usar não, vamos esperar chegar o um móvel. E ela tá trabalhando... E aí meu pai, pra tipo, fazer uma surpresa, tá instalando lá o cooktop. Então eu vou lá, vou aproveitar pra mostrar pra vocês o cooktop dela. Era o sonho da vida dela ter um cooktop. E aí depois eu continuo, quando eu chegar em casa, né? Eu continuo gravando e mostro pra vocês aqui um pouquinho da minha rotina, das comprinhas que a gente fez ontem. Eu preciso embalar os presentes que a gente comprou. Um monte de coisa. É, hoje eu queria começar a, 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 começar a faxina de Natal aqui na minha cozinha, mas os planos mudam e tá tudo bem. É, dezembro é bom por isso, né? As coisas... Vão acontecendo, a gente só vai na vibe. Acabei de chegar aqui na casa dos meus pais, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que meu pai fez, até que ficou legal. O fogão da minha mãe tava bem, bem velho, olha. E aí o que, que ele fez? Ele pegou uma madeira... Deixa eu tirar aqui que ele deixou tampadinho. Ele pegou uma madeira e fez uma caixa aqui, um tampo, tá vendo? Então ele colocou uma madeira aqui e outra aqui onde ficavam os botões. Isolou o forno, que esse forno também tava só pra hora da morte. Depois ela vai comprar um forno elétrico. E aí ele colocou aqui em cima o fogão. E olha que lindo, gente. Nossa, eu tô encantada. Achei lindo. Ela queria muito um de quatro bocas, porque agora é só ela e meu pai, né? Mas aí eu falei, mãe, de quatro bocas as panelas ficam se trombando, compra de cinco, porque assim você tem um espaço, né? E aí foi o que ela fez, comprou de cinco pra ser mais espaçoso, e ele é quase que do mesmo tamanho de um fogão de seis bocas, ó, que era o fogão antigo dela, tá vendo? Aí ela comprou esse daqui, dessa marca Itatiaia. Agora que eu tô vendo que eu acho que ele não é elétrico, não tem botão, não sei. Já já a gente vai ver ali os manuais, sei lá. Ela queria um, muito um que fosse todo preto, tipo, essa parte aqui preto também, mas acho que tava mais cara, e ela acabou comprando essa daqui mesmo. Mas muito lindo, tô apaixonada. E ficou bem legal aqui a engenhoca que meu pai fez, porque aí pelo menos até chegar o móvel dela, que tá previsto pra chegar no dia 27 de janeiro, vai ficar bom pra usar, né? E agora a gente passa o Natal no Novo aqui, né? Então a gente cozinha bastante e sem um fogão decente tava difícil. Vou pegar ali o... O guia, o manual, pra gente ver tudo certinho. Ó, então aqui tem o guia do usuário. Só veio isso daqui, né, pai? Oi. Junto na caixa só veio isso, né? Esse é nota, né? Ah, tá. Aí, ó, cooktop Tatiaia. Esse daqui, o dela é de cinco queimadores. Com tri... Esse dela é com tripla chama, será? Oi. Cadê a notinha, pai? Pega pra mim. Pra eu ver qual... Não, não só se tá ali em cima eu não vi. Porque esse manual aqui é, tipo, de vários modelos. Queria ver o dela em específico. Ó, tô dando uma olhadinha aqui no guia de usuário. Meu pai disse que ele tem acendimento é, automático, sim. É só girar o, o botão, né? Ele já acende. E aí aqui tem as coisinhas básicas, ó. De como ele funciona. De como instalar. Aqui o termo de segurança, tá vendo? Manutenção e limpeza. Aqui no verso tem as soluções práticas. O certificado de garantia. E aí os modelinhos da Itatiaia, que é o de quatro queimadores, o de cinco, o de quatro de vidro. Esse é o de cinco de vidro. E esse daqui é o de cinco com chama tripla. Ainda não sei se o da minha mãe é com chama tripla ou não. Mas pelo modelo parece ser. Aí agora, assim que ela chegar, quando ela chegar, que ela for ver instalado, eu vou gravar a reação dela pra vocês. E aí a gente vai ligar ele, né? Que eu não quero, quero que ela ligue, eu não quero ligar antes. E aí eu mostro pra vocês. Que cu que lindo, hein, velho? 
Que buquê lindo. <risos> é. Cadê? É pra gravar eu e... Não, né? não, mãe. Meu cookie? Que cookie lindo. Tá no uso. Ah, meu Deus. Que Miguel. coisa mais linda da vida. Que fofo! Uh, super ajudaram! Ah, o pai fez um bem bolado aqui em cima. A gente ajudou a cortar as madeiras, tá? Em cima desse hum. coisa velha. Só aqui. cuidado pro seu Jorge dar um abraço! Ah, ah obrigado, meu amor! Vem, Miguel! A vovó é a Fala obrigado pro seu Jorge dar um abraço! Ah, eu vou fazer um negócio pra você! Não, só pro Miguel! Porque a água você já ganhou! Que esse... ah, ele queria, tá, filha? <risos> ah, mas agora deu ontem pra vocês chocolatinho, não deu? Deu. Então, para de me gravar! Vamos ver, apaga ele e ele vira. Peraí, vamos acender aqui no nó. Aperta e vira. Opa. Até a gente pegar o jeito. Tem que apagar ele, tá? É só a senhora apagar, mãe. Foi. E aquele lá? É, ah, aquele lá é grande, né? Agora que eu ah, vi. E esse aqui também. É, não, mas esse do meio eu já tinha visto, mas eu achei que era só do meio. É, aquele é maior que esse? Não, acho que esse daqui é maior. Não, não acho que são iguais. Você ah, fala. não, pequeno. É, não, esse é pequeno. Ah, são sim. duas bocas grandes e três pequenos. Agora foi. Deixa eu ver se eu sei. Então ele não vira, né, ó. Aperta e vira apertando isso. Hum. Legal, né? Eu achei que ele nem era automático e quando eu cheguei eu vi que não tinha botão. Ah, legal. Esse daí já é mais moderno. Legal. Não... Mas você viu como ele é espaçoso? As panelas não vão ficar se batendo. É, mas panela grande hum. mesmo. Ah, não, mas se a senhora tivesse comprado de quatro, de quatro é muito justinho. Não, eu não ia mesmo comprar de quatro, porque é muito... Não, pequeno, a princípio porque... a senhora falou que queria de quatro. Não, eu sempre falei que queria Mãe, a senhora falou que queria trocar um fogão por um de quatro? Ah, isso é fogão. Não, sim. Não cookie. Ah, eu sempre falei que eu quis o cookie. Não, eu falei, não, de quatro é muito apertadinho. Acabei de chegar aqui em casa, na casa dos meus pais, já tá tarde. Ah, o Anthony já deve estar quase chegando, já é... Acho que falta três minutos para sete. Ou seja, já não dá tempo de eu fazer mais nada hoje. Mas espero que vocês tenham gostado do que eu gravei um pouquinho lá do fogão deles. Espera aí, que vai ficar escuro. Do que eu gravei um pouquinho lá do, do novo cooktop deles. É, minha mãe tá super feliz e super ansiosa pro móvel do cooktop mesmo chegar e tal. E aí, como vai chegar em janeiro, a gente tá querendo... Não, não vou falar o presente que a gente quer dar pra ela de aniversário. Porque o aniversário dela é em janeiro. Vai que ela vê esse vídeo, né? É, enfim, aí eu vou agora me trocar aqui, tomar um banho, me trocar. E aí depois eu mostro pra vocês as coisinhas que eu falei que a gente comprou. E vou ver se eu embalo pelo menos os presentes ainda hoje pro dia não ser perdido total. Como eu já tenho janta pronta, eu vou... Eu não preciso perder tempo fazendo, já tenho janta pronta. Porque eu fiz almoço hoje, geralmente eu não faço almoço, né? Geralmente eu faço a janta. Mas como minha mãe almoçou aqui hoje, eu fiz almoço, então eu não preciso fazer janta. E só preciso dar uma lavada na louça do almoço. E... Então me sobra um pouquinho mais de tempo. Então acho que é isso que eu vou fazer. Vou tomar um banho agora, vou me trocar. E aí depois eu vou embalar os presentes. Deixa eu mostrar aqui pra vocês as coisas que a gente comprou nesses últimos dias. Hoje eu comprei essa blusinha aqui, ó. Que é de uma moça que vende roupa pra minha mãe. E aí ela trouxe pra mim. Ela é de danosinha aqui. Eu tava doida pra uma blusinha dessa. Ficou bem bonitinho no corpo. Peguei essa daqui também. Que é uma preta mais básica. Mas como eu tô precisando, eu peguei também. Mesmo sendo basiquinha. Aí, um outro dia desses que ela trouxe também, eu peguei essa azulzinha aqui, bem bonitinha também. E uma igual, só que num tamanho um pouquinho maior, verde, que é até que eu tô usando agora. Quer dizer, ela não é num tamanho maior, ela tem uma manga maior, que essa daqui é mais cavadinha. Do jeitinho que eu gosto. Peguei uma pretinha também, mas a pretinha eu já usei. Então, tá lavando, nem vou mostrar aqui pra vocês. 
Aí comprei também esse vestido longo aqui, ó, com essa estampa. Acho que eu vou usar ele no Natal. E aqui ele é assim, ó, de alcinha. E ele tem um detalhe aqui no, no colo, sabe? Bem bonitinho também. Eu achei ele que ele marcou um pouco demais, apesar de ter gostado do resto. Mas minha mãe e meu marido me convenceram a pegar. Ontem nós fomos lá na Caído comprar uns presentes. E aí eu e o Ethan a gente comprou algumas coisinhas também. Quer dizer, eu comprei só essa blusinha aqui, ó. Ela é meio transparente. Ai, não sei dizer que tecido é esse, gente. Deixa eu ver se tá escrito. Hum... Não sei. Bom, enfim. Ó, foi R$49,99. Essa blusinha achei bem bonitinha, achei mais socialzinha, sabe? Gostei. Aí eu comprei essa lá na Caedu. Essa foi R$49,99. O vestido foi R$65,00. E as blusinhas aqui todas, não, essa foi 38 e as outras 42. Aí pro Ethony nós compramos meia branca, que ele tava precisando. Lá na Caedu também, tá? Ele comprou essa camiseta do Batman bem bonita. Ela tem tipo, não é bem preta nem cinza, sabe? Como se fosse um desbotado. Ah, ele pagou R$39,99 nessa camiseta. E aí ele pegou também uma bermuda jeans, que foi R$69,99. Uh, a camiseta tinha de outros super-heróis também. Tinha do Super-Homem, do Hulk, Star Wars. Tava uma coleção bem bonita. De roupa foi isso. Compramos mais, mas é pra presente, então eu não vou mostrar. Aí nós fomos numa loja de cosmético aqui da cidade, que vende Avon, Natura, Boticário, tudo isso jun junto. E aí eu vi essa fórea fake aqui. Eu tava doida por uma, né, verdadeira, mas aí... O Ethony me deu essa daqui, vamos ver se eu vou gostar, acho que sim, né? E quem sabe uma, um dia, quando essa daqui pifar, eu compro uma verdadeira. E aí, já comprei também um sabonete de limpeza facial pra usar com ela. Eu comprei esse daqui da Avon pra pele mista e oleosa. A, essa daqui foi R$29,99 e essa daqui foi R$15,00. E aí, de comprinhas pessoais, foi isso. Ah, o resto é presente e aí eu não vou mostrar, né? Terminei de embalar os presentes, ó, minha árvore tá tão linda, graças a Deus, né? Sou muito grata a Deus por nos proporcionar poder ter um Natal onde a gente possa nos presentear, presentear a família, ter uma árvore linda, tá junto com a família. E olha que bonito que ficou, ficou cercada, rodeada de presentes. Ai, tô feliz. Eu fiz um macarrãozinho com brócolis... Na hora do almoço, fiz pra mim e pra minha mãe. Então, eu só vou esquentar ele agora. Mas eu vou fazer de mistura pra mim e pro Anthony uma parmegiana fácil aqui de frigideira. Eu coloquei um fiozinho de óleo aqui na frigideira. Aí eu vou fritar agora esses steaks de frango. Que é desse daqui, ó. Vou fritar um pra mim e um pro Anthony. Depois que estiver frito, vou colocar o molho e a mussarela. Agora que já tá fritinho, eu abaixei o fogo. Aí eu usei o molho esses dias, ó. E o que sobrou eu deixei aqui, deixa eu pôr aqui mais perto. E aí eu uso aquele da Heinz. Eita! Aí eu uso aquele da Heinz, que é bem... Bem pedacudinho, sabe? Bem gostoso, não precisa nem temperar. Eu sempre tempero pra fazer macarronada, mas pra fazer isso eu nem vou. Vou colocar aqui. Eu vou pegar a mussarela e colocar aqui por cima. Ó, oh, me desculpem a falta de iluminação, mas a bateria tá acabando, aí eu não consigo mais ligar o flash. Mas aí coloquei a mussarela por cima e agora eu vou abafar. Coloquei um minutinho e meio, um minutinho, coloquei uma fatia e meia de mussarela em cada e agora é só abafar. Ó, oh, ficou pronto. Uh, a fumacinha. Aí a gente tem um parmegiana bem fácil. Ah, amor, você tem que fazer barulho na hora que eu tô gravando. Oh, Nossa, que começou no meu negócio. É, ele tá enchendo a garrafinha ali. A gente tem uma mediana bem fácil, rápido, simples e gostoso. Já jantamos, o Anthony já foi dormir. Eu acabei de lavar a louça aqui e fechar o fogão. Ó. 
pia tá limpinha por hoje. Eu fiz questão de lavar a louça porque... Tô falando baixo porque o Retorno já tá dormindo. Fiz questão de lavar a louça porque eu tenho tanta coisa pra fazer amanhã e eu quero que o meu dia renda mais. Tô descabelando aqui depois da janta a gente ficou um pouquinho ali no sofá. Fiquei deitada ali com ela e até a hora dele dormir. E aí agora eu vou encerrar esse vídeo porque eu já vou editar ele e já vou postar no canal amanhã. Ai, minha árvore, que linda. Ai, gente... E aí eu já vou editar ele, já vou postar no canal amanhã, minha aguinha aqui, e o cabo já pra descarregar os vídeos. E aí amanhã eu gravo um novo vídeo pra não ficar tão grande, tá bom? Ah, e depois de amanhã, você tá vendo o vídeo, no caso, na quinta, e aí na sexta tem vídeo de comprinhas, as nossas comprinhas de Natal, entre aspas, porque a gente não passa o Natal aqui em casa, então é só comprinha de besteira mesmo, <risos> só de gulosices. É, então vou ficando por aqui, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, não esquece por favor de clicar e se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã.